。现在我在绿色的背景上放上一个黄色的香蕉，再加上一个白色的千纸鹤，在白色的光照下，它们显示出正常的颜色。那么，如果我现在把白色的光换成青色的光，在这种光照下，香蕉会是什么颜色呢？现在我们看到，在青色光下，香蕉呈现出偏绿的颜色，和绿色的背景十分接近。这个现象就是碱色混合的结果。诸如此类对光线混合的预测，都离不开加色和减色的颜色混合理论，以及各种原色模型相关的知识。大家有没有这样的疑问？为什么在美术或者绘画上，我们会说三原色是红、黄、蓝，而提到光线，我们都说三原色为 R G B？ 更加神奇的是，为何印刷上又有 C M Y K 这种标准？它与红、黄、蓝原色模型又有怎样的关系？这期视频我们就来谈谈这些问题。那么，欢迎大家收看这期《黑道影记》，我是卡尔。如果大家对我所讲述的内容感兴趣，希望能够随手关注我的频道，这将对我有很大的帮助。接下来就让我们来进入正题吧。原色是复数的一组颜色，用一组原色可以用来混合出广泛的色调。我们最常接触的颜色模型有三种，分别为 R G B、红绿蓝、C M Y。青品黄，还有 R Y B 红黄蓝。那么为什么我们会需要那么多不一样的原色模型呢？从结论来说，三种不同的原色模型的主要区别，是因为它们的颜色混合的原理是不同的。R G B 采用的是加色混合，而 C M Y 用的是减色混合。此外 ，R Y B 模型通常也被分类为减色混合模型，但是它却并非只使用了减色混合。那么下面我们的主题就从使用加色混合的 R G B 原色开始吧。加色混合通常可以理解成不同波长的光线叠加在一起时形成不同颜色的过程和现象。当复数光波在到达人眼前结合在一起的时候，它们就会发生颜色混合。通常我们可以通过将不同光线照在白屏上的同一区域来观察光线混合的现象。在本系列视频的第一期谈到了颜色的本质，太阳辐射的白光中混合着所有可见光波，而各种颜色只是不同长短波段刺激人眼视锥细胞的感知结果。人眼内有三种视锥细胞，分别对长、中、短电磁波长最为敏感。通常也认为这三种视锥细胞分别对应着红、绿、蓝三种颜色。所有颜色都是根据这三种视锥细胞的不同比例的刺激产生的。因此，红、绿、蓝作为加色混合系统的原色是最有效的。如果想了解更具体的解释和原理，欢迎大家去查看第一期的内容。值得注意的是，在实践中，一个工作系统中的红、绿、蓝。具体使用哪三种颜色，并没有通用的最佳答案。不同的图像显示设备也会采用不同的红绿蓝标准来构建实际使用的 R G B 三原色。一八五五年，苏格兰物理学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦就用投影展示了一个格子磁带的照片。这张照片并不是麦克斯韦自己拍摄的，而是委托了发明了单反相机的托马斯·萨顿来拍摄。他分别用红色、蓝色、绿色滤光片拍摄了三次磁带的黑白照片。这三张照片被冲洗出来。印在了玻璃上，然后在三个投影仪上分别也装上了对应颜色的绿色片，把透射出来的光线重叠在同一屏幕上。如此一来，彩色的影像便形成了。混合后的照片中的色彩并不仅仅是红、绿、蓝三种颜色，而是可以看到如黄色、紫色等各种色彩。这张照片也被很多人誉为世界上第一张能够长期保存的彩色照片。当然，这张影像本身还有着很多的缺陷。我们可以看出，它的色彩还原度还很差，这是由于当时的感光材料对蓝色和红色敏感度很低导致的。格子磁带的展示可以体现出 R G B 加色混合的现象：当蓝绿叠加会形成青色，蓝红叠加成为品色，红绿叠加成为黄色，红绿蓝三色叠加则为白色。同时，像黄色这种二次色加上蓝色也可以构成白色，可以理解为黄色是红绿两种视觉刺激的叠加。再加上蓝色的话，也构成了红、绿、蓝三种视觉刺激。注意，这里指的是理想情况，并非任何看起来蓝色的光源和看起来黄色的光源叠加起来都能完美匹配出白色，甚至同样的光线也会在不同人眼里有所区别，导致每个人匹配出的白光可能有不一样的配方。同理，二次色青加红和二次色品加绿也能混合出白光。我们可以称两种混合在一起能形成白色的颜色为互补色。加色混合运用中，我们接触的最多的就是各种设备的屏幕了。大部分屏幕的像素都是运用了 R G B 三个颜色光源加色混合来产生各种颜色的
。而在影视和舞台布光中，不同颜色的灯光的混合也采用了加色法来进行预测。而在各种数码产品上 ，RGB 灯效也成了可以调整各种色彩的宣传术语。显然，这也是加色混合的一种应用。那么 ，RGB 能够还原出一切颜色吗？答案是否定的。无论是加色或者减色混合，没有哪三种颜色可以混合出千千万万所有可见的颜色。只能说取不同的原色组合会导致可混合色域的增多或者减少。很多时候，我们说 RGB 三原色可以混合出所有的颜色，更多的是指它能够很好的还原出所有色调。因为在加色混合中 ，RGB 是能够混合出最大色域的三色原色选择。减色混合，简单来讲就是当光线照射到物体时，部分可见光波被吸收，或者说是特定区域的电磁波谱的辐射能量被吸收，从而导致剩下的光线的光谱发生变化，体现出来的便是亮度和颜色的变化。减色混合通常运用于颜料、染料或者滤镜系统中，最典型的例子就是光线穿过滤光片这种能够透射光线的物体，比如当白光穿过理想的蓝色滤光片后，会变成蓝色的光线，在此过程中。滤光片吸收了除了蓝色光波以外的能量。当我们要观察减色混合现象的时候，可以依次在光路上放上多个滤光片来实现。比如，光先穿过一个理想的青色的绿色片，然后又穿过理想的黄色滤光片，就会产生绿色。那么，为什么减色混合的系统中一般不使用 RGB 红绿蓝，而使用 CMY 青品黄为原色呢？我们先来假设一个理论上非常理想的滤镜系统。把白光的全光谱波段入射量定义为一，那么理想的红绿蓝应该为光谱波段的三等分。当然，具体三个颜色波段怎么区分有不同的方法，这里就采用三等分来方便说明。现在大家看到的就是在理想的情况下，不同颜色滤片的透光滤图。可以看到，在理想情况下，透光滤曲线呈块状，在不同的波长上，要么透光率为一，要么透光率为零，不存在中间值。在这样理想的情况下，我们还是来看看，如果用 RGB 作为减色混合会如何？红、绿、蓝三色滤片只能透射或者反射对应的颜色，那么红色和绿色滤光片的光谱将没有任何重叠的地方，成为了黑色。同理，其他两种组合出来的颜色也是黑色，意味着 RGB 当减色混合的颜色将混合不出任何颜色。虽然这只是理想环境下的结论，但是还是可以说明 RGB 模型在这种情况下并不适用。那我们再来看看 CMY 原色模型 ，CMY 也就是 RGB 的补色，或者说 CMY 是分别缺失了 RGB 的颜色。当两个颜色互相混合，比如青和品色混合，将会吸收掉不重叠的颜色，成为蓝色。同理，其他两者混合情况分别可以混合出红色和绿色，也就是 CMY 的次底色便是 RGB。CMY 三色混合后成为黑色。可以看出 ，CMY 作为减色混合的原色，显然是更为合理的。这也是为什么印刷打印上，我们通常会使用 CMYK 四色颜色模型。多出来的 K 是源自胶印中的 Key Plate， 也就是黑色。之所以把黑色加入原色模型中，主要有几个原因：一个是因为黑色为常用颜色，比如黑白的文字打印需求量是非常多的，而黑色油墨的成本比彩色油墨便宜很多，能够节省成本。第二点是 CMY 油墨在纸张上表现出的滤光性也不可能和理想状态中那么完美，因此混合出的黑色并没有那么好的吸光性，从而打印出的图像整体对比度会没有那么强烈。从成本和效果两个层面来说，增加黑色到 CMY 模型中是很有必要的，也因此 CMYK 成为了一种印刷行业的通用模型。在现实中非理想的情况下，绿色片和颜料的透光率分布都会呈现或多或少的曲线。加上同色异谱的现象，还有个体颜色感知的差别，这将会对仅凭视觉预测减色混合造成一些影响。还是以两个滤光片叠加混合的情况举例，我们假设有两组蓝色和黄色的滤光片，当光线穿过第一对蓝色和黄色的滤片时，出现了绿色结果；当使用另一对蓝色和黄色滤片时，则出现了紫色的结果。我们从透光率曲线可以看出，第一对蓝色和黄色滤光片的曲线。在正中间的绿色波段会交汇，正好我们也来以此为例，看看减色混合的透光计算方式。可以看到，透射强度在这个波段都是 0.5 可以理解为这个波段的光线经过蓝色滤片吸收掉了一半，然后透过黄色滤片时又会吸收其中一半的光线，最终结果便是 0.5 乘 0.5 也就是 0.25 25% 的这个波段的光线最终会透过两层滤片。
。根据这种碱色混合的计算方式，有不少人也认为碱色混合更应该称为乘法混合，这也就是软件中碱色混合的计算方式，很多会被称为 multiply， 翻译一般叫做正片叠底或者色彩增值。现在看一下另一组的情况，两个绿色片看起来也是蓝色和黄色的。但是它们实际的透射力曲线是这样的，根据乘法混合计算，混合结果的光线将会是紫色。这说明真正影响碱色混合结果的是光谱透射曲线，而不是绿色片看起来的颜色。当然，大部分情况下，依照经验与理论的预测仍然是很有用的，不必夸大这部分难以预测的效应。既然 C M Y 在理想情况下已经是完善的碱色混合原色模型了。那么为什么我们还要经常提到另一种碱色混合模型 R Y B 呢？之前提到理想情况下，红和蓝叠加就形成了黑色。那么为什么在 R Y B 模型下却成了紫色？这就要具体来说说颜料的混合了。颜料混合可以分为三类，一类为物理上的颜料混合，比如一般的丙烯或者油画颜料；还有一种则是上釉混合，可以看作是带颜色的半透明颜料层层叠加起来进行绘画。最后一种是类似点彩画的技巧，让不同颜色的颜料散布式的在画面上呈现，这会导致在一定距离外，这些颜色看起来将会混合在一起。我们先来看看物理混合颜料的情况。虽然说颜料混合我们通常称其为碱色混合，但是却并非那么简单。物理的颜料混合同时伴随着加色平均混合。举个例子，混合红色和蓝色颜料后。混合物中红色和蓝色的颗粒随机分布，当光线照射到表面时，会形成散射，有一部分光线会传播的更深入颜料，这部分光线会经过红色和蓝色颜料颗粒反射后再射出，因此符合碱色原理，会变成接近黑色的颜色，因此也就不参与显色。但是还有一部分光线在经过表面颜料颗粒后便反射出去了，因此它们有的带有红色，有的带有蓝色。这部分反射出的光线符合加色平均混合，红和蓝根据平均混合便混合成了紫色。我们再来举一个更加直观的例子：当黑色颜料涂在白色纸张上，将会是黑色；但是同样是白色的白色颜料，如果和黑色颜料混合，将会是灰色而不是黑色。这也说明了平均混合在起作用。可以从这些例子看出 ，R Y B 并不是单单是碱色混合模型，而是一种更为复杂、更接近于绘画实践的原色模型。这也是为什么绘画艺术的理论中，大部分情况下依然以 R Y B 来作为基础的原色模型。那么，我们再来看第二种上釉颜料的混合情况，因为颜料像玻璃一样层层遮罩在纸面或者底层颜料上，在这种情况下，颜色混合情况会更像滤光片，大部分光线会穿过多层颜料，然后再反射出来，但是依然会有一部分颜料被表层的颜料颗粒直接反射出来，所以也会表现出一些平均混合的现象。最后一种散布式的绘画方式将会表现出更明显的平均混合效应，光线会分别从多个颜色上分开反射而出。如果观察距离足够，这些光波将在达到人眼前便得到一定程度的混合，导致看上去像是混合出了新的颜色。最具代表性的就是新印象派的点彩绘画，其开创者乔治·秀拉根据色彩理论开创了分割主义的绘画技术。他花费了两年半创作的《大碗岛的星期天下午》也成了点彩画派的代表作。使用点彩技法，光线更多的是通过平均混合而成，这使得光线的能量可以衰减的更少，画面会显得更鲜艳。当然，分割主义的意义和特征并不仅仅如此，这里我们就不再详细讲了。而在20世纪流行的半色调印刷技术中，有着和点彩绘画类似的效果，也是有着大量平均混合的参与。我们放大这种印刷技术产出的图片后，会发现所谓的各种颜色，仅仅是通过不同大小的 CMYK 颜色的点排列而成的。最后，我们再来了解一下加色混合和减色混合在互补色概念上的区别。加色混合中，互补颜色叠加后可以称为白光，每个全饱和度颜色仅有一种互补色。在减色混合模型中。互补颜色混合会产生黑色或者灰色。和加色混合不一样的是，减色混合模型中，一种全饱和度颜色将会有多种互补色，比如红色与绿色叠加产生黑色。此外，和蓝色叠加也会产生黑色，红色会被绿色和蓝色以及它们之间任何过渡色所互补。此外，加色和减色的互补混合从计算方面也是不同的，比如一个颜色的 RGB 值为 0.6 0.2 1.0。那么它的加色混合的互补关系会是这样的 
，而检测混合的互补计算方式则是这样的。可以看出，不同的混合方式也导致了两者的互补色是有差异的。那么我们通常在做艺术设计的时候，用互补色概念来当做配色设计依据的时候，该怎么选择呢？在这个情形下，我更愿意把互补色定义成色相环中的对立的颜色。RGB 和 CMY 使用的是相同的色相环模型，因此它们的互补色是相同的。但在 RYB 中，互补色将会变化，甚至在色彩拮抗论中，又有一套根据我们视觉互补处理为依据产生的对立色。我个人更建议的是使用 RGB 模型或者色彩拮抗模型来作为色彩设计依据，它们更符合人眼三色视觉和互补处理理论。更多关于互补处理理论的内容，也可以回看第一期视频。而 RYB， 我认为更适合作为在颜料混合的实践上使用，而不是作为最终呈现的视觉设计依据。在生活中，印刷品上的每一个细节，画作中的每一笔颜色，以及屏幕上的每一个像素，都离不开原色理论的应用。对创作者来说，摄影和绘画都离不开色彩混合。绘画中的色彩混合决定了每一个笔触留下的颜色印记会有怎样的观感，而在摄影中，不同颜色滤镜的叠加会成为拍摄者的创作叙述手段。我相信，创造和控制是我们人类的天性，如同掌握其他学科一样，我们也在渐渐掌握色彩的创造和运用，而这些知识理论终将成就我们的显示技术和视觉艺术。那么，本期黑道影记就到此结束了，我们下期见。